What's up guys? This is the unboxing and the review of the TP-Link TLWR840N. So, nabili ko siya sa murang halaga na 810 pesos plus shipping sa shop. May kasama siyang resibo and nakbubble wrap yung item kaya maganda yung packaging. yung box is walang tama or walang sira kaya kampante ako na okay din yung item plus sure ako na kompleto ang item kasi perfectly sealed siya so this device features up to 300 mbps wireless speed pero nakadepende pa rin yun sa internet plan nyo kung 25 mbps lang plan nyo 25 mbps lang din ang ibabato nya mayroon din itong 4 in 1 mode first is um, router um, second is range extender Ang range extender is siya yung kukonect sa wifi nyo wirelessly or wired. Tapos ilalagay nyo ito sa mga dead spot sa bahay nyo. Third naman is yung access point is ginagamit naman para mas ma-extend ang wireless coverage ng network. At para ma-increase din yung users niya at halimbawa kulang yung LAN ports nyo, pwede nyo ito gamitin para madagdagan ang LAN ports nyo like um, gagamitin sa computer shop and etc. Fourth naman is yung WISP which is yung ginagamit ko ngayon. Yung WISP is co-connect sa Wi-Fi namin wirelessly and isi-share naman itong TP-Link yung nare-receive niyang internet. Ginagamit ko to para mas mapalakas yung signal na nare-receive ng kapitbahay namin. So, meron siyang dalawang 5 dBi antennas para mas malawak yung range. Tapos, easy to set up kasi halos plug and play lang siya. Meron din siyang app na um, TP-Link Tether app na pwede nyo i-download sa App Store or kaya naman ay sa Play Store. Mayroon siyang isang one port. Ito yung port na isasaksak mo sa LAN ng Wi-Fi modem nyo kung gusto nyo ng wired connection. Meron din siyang four LAN ports na magagamit kung marami kayong laptop at PC sa bahay. So yun guys, opening the box, may makikita agad tayong manual and yung pinaka router na naka-install na yung dalawa niyang antena so anliit lang pala ng router, mas <laughs> nag-expect lang ako na mas malaki yung router pero hindi naman siya sobrang liit, tama lang din tapos may kasama din siyang um, RJ45 Ethernet cable, 3 feet Tapos, yung power adapter niya na may mahabang cable around 6 feet siguro. Yan. So, basa-basa muna ako ng manual. So, yan. Pag-usapan natin ng build quality. Plastic siya. Sa ilalim, plastic din, buong build niya. And may mga butas-butas siya para sa cooling system para hindi mag-overheat. Sa likod, nandun na din yung um, SSID name, MAC address, and then yung password. Yung antenna niya is adjustable. I mean, tiltable. So first, para sa pagsiset up, patayin muna daw yung modem. So I'm using Converge, so pinatay ko muna. Second is, i-coconnect ko na yung modem, yung router sa modem via yung kulay blue, yung one port. I-coconnect ko yan sa LAN 1 ng modem ko. So, connect. And then, connect ka lang siya sa converge na router. Yan. So, buhayin daw ulit at mag-wait ng 2 minutes. Tapos, isasaksak na yung TP-Link router para mag-power na din. Yun guys, pagkasaksa ko, nagkaroon na siya ng color green na indicator. So, ini-indicate niya na nakareceive na ng power. 
So, ngayon, nag-red and green naman. Pagka-green, may nasasagap ng internet. 5 is configure the router. Pwede siya i-configure via site or via um, tether app. So, speed test muna tayo. Wala pa akong kino-configure dito, guys. So, plug and play lang siya. Kinanik ko lang sa PC ko. And titignan natin yung speed test niya. Kung pareho lang ba or mas mababa. So, for yung ping. And download is around 25... load naman niya is nasa mga 20 yan yeah mga 22, 21 yun 22, 261 so okay na din walang pinagkaiba so ngayon dadownload naman ang tether app so search nyo lang tp-link automatic may lalabas ang tp-link tether so install nyo lang yan so, skip ko na lang yan. And then, open nyo lang. Sign up muna kayo. Para magkaroon kayo ng account. Agree nyo lang yung terms and condition. And, kailangan ng email nyo. After nyo may lagay yung email, magre-register kayo via email. May mag email sa inyo para i-verify. So, yon Punta na kayo sa email and then verify nyo. And balik na ulit kayo sa tipiling tether app. So, di, so, dapat nga pala guys, kukunik kayo sa tipiling router mismo para ma-access nyo yung tipiling tether app. And then, dyan natin makikita yung router natin. So, login lang kayo. Uh, username and password is admin. Admin lang guys. Admin. Pareho. Small caps lahat. Small. Yeah, small. And then here, pwede kayong pumili kung anong connection type. Tapos dito, pwede nyo paltan yung wifi name and password. Okay. And dito naman sa tools, pwede kayo dito ang magpalit ng user, uh, operation mode. So, kaya na sinabi ko kanina, range extender, access point, and router. So, hanggang dito na lang guys yung video. Um, bigyan nyo ko siya guys ng 20 likes and gagawa na lang ako ng tutorial about sa router na to. So, please like and subscribe.